আসেন ফার্স্টে কেউ কেউ আমাকে বলতে পারবেন ইন্টিগ্রেশন জিনিসটা কি যোগুজিকরণ একটু বাংলা বলতেছেন ডিফারেন্সিয়েশন কি ছিল ডিফারেন্সিয়েশন ছিল আমার রেট অফ চেঞ্জ একটা জিনিসের আমরা ছোট একটা পার্ট দিতাম ওই পার্টটার জন্য রেটের চেঞ্জের রেটটা আমরা ফাইন্ড আউট করতাম ক্লিয়ার ওকে আর ইন্টিগ্রেশনকে বলা হয় অ্যান্টি ডেরিভেটিভ একটু খেয়াল করেন ইন্টিগ্রেশনকে আমরা আবার কি বলতে পারি অ্যান্টি ডেরিভেটিভ অ্যান্টি ডেরিভেটিভ জিনিসটা কি ডেরিভেটিভের তো উল্টাটা বিপরীতটা ঠিক আছে আমরা কোনো একটা ফাংশানকে ডেরিভেটিভ করে একটা ভ্যালু পেতাম ঠিক আছে ডেরিভেটিভ কীভাবে করতাম মনে করেন সাপোজ এই পুরাটা হচ্ছে যে আমার এখানে একটা সিস্টেম দেওয়া আছে এই ফুল সিস্টেম একসাথে ক্যালকুলেট করা আমার জন্য টাফ তখন আমরা কি করি ক্ষুদ্র একটা পার্ট নিই এই ক্ষুদ্র পার্টের জন্য আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি এই ক্ষুদ্র পার্টের জন্য আমরা কী করি ডিফারেন্সিয়েশন করি ডিফারেন্সিয়েশনের একটা আউটপুট আমরা পাবো না একটু শেষ করে ডিফারেন্সিয়েশনের একটা আউটপুট পাব না ওই আউটপুটটা এই ক্ষুদ্র অংশের জন্য শুধুমাত্র এই ক্ষুদ্র অংশটার জন্য যদি খুব ক্ষুদ্র একটা অংশের জন্য আমরা বের করি তাহলে আমাদের ফুল ভ্যালুটার জন্য যখন ক্যালকুলেট করতে হয় তখন কি করতে হবে ওই ভ্যালুটাকে মনে করেন আপনি এফ ওফ এক্সকে কি করলেন ডিফারেন্সিয়েশন করলেন এফ ওফ এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলেন আপনি কি পাবেন সাপোজ ধরেন জি ওফ এক্স পাবেন সাপোজ ধরেন জি ওফ এক্স পাবেন তাহলে আমরা বলতে পারি জি ওফ এক্সকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমরা কি পাব এফ ওফ এক্সটা পাবো এই যে একটা ছোট্ট অংশের জন্য আমরা ক্যালকুলেশন করে বড় অংশ পাইছি সেমভাবে বড় অংশকে ইন্টিগ্রেট করে আমরা ছোট অংশ পাবো ডিফারেন্সিয়েশনটা হচ্ছে ক্ষুদ্র পার্টের জন্য ঠিক আছে আর ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে যে ওই বড় পার্ট থেকে ক্ষুদ্র অংশ নিলে সেটাকে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়েশন আর ছোট থেকে বড়কে যে কনভার্ট করার জন্য আমরা ইন্টিগ্রেশন করি ক্লিয়ার বোঝা গেছে জাস্ট এই জিনিসটা একটু খেয়াল করেন মনে করেন এফ ওফ এক্স একটা ফাংশন এফ ওফ এক্স একটা ফাংশন এই ফাংশনটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করলাম কি পাচ্ছি জি ওফ এক্স পাচ্ছি এটা হচ্ছে যে তার মানে বড় একটা ফাংশন ছিল এটাকে আমরা ছোট করে ফেলছি ঠিক আছে ওকে আর জি ওফ এক্সকে ইন্টিগ্রেট করে আমরা এফ ওফ এক্স পাব ছোট ফাংশানকে বড় ফাংশানে কনভার্ট করব ফুল ভ্যালুটার জন্য এক্সাক্টলি সাপোজ ধরেন এটা হচ্ছে যে আমরা তো সবাই জানি পৃথিবীর যতগুলো জিনিস আছে বা যত সিস্টেম আছে যেগুলো আমাকে আউটপুট দেয় সেগুলোকে আমি ম্যাথমেটিক্যাল মডেলে কনভার্ট করতে পারি মানুষকে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলে কনভার্ট করা পসিবল ঠিক আছে মানুষ থেকে শুরু করে পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবগুলোকে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলে কনভার্ট করা পসিবল সাপোজ চিন্তা করেন এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল এটা একটা কি ম্যাথমেটিক্যাল মডেল এই মডেলের ক্ষেত্রে আমি খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ নিয়ে দেখেন এই মডেলে যদি এক লক্ষ ইকুয়েশন থাকে আমি এক লক্ষ ইকুয়েশন একসাথে সলভ করতে পারবো পারবো না আমরা কি করব ক্ষুদ্র একটা পার্ট নিব এই যে ক্ষুদ্র পার্ট ভাগ করে নিচ্ছি এই ভাগ করে নেওয়াটাই হচ্ছে যে ডিফারেন্সিয়েশন ভাগ করে নেওয়াটাই হচ্ছে কি ডিফারেন্সিয়েশন এখন এই ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য তো আমি একটা আউটপুট পাবো ওই আউটপুটটা আমি ফুল সিস্টেমের জন্য ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি ওই আউটপুটটা আমি ফুল সিস্টেমের জন্য ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি তখন কি করব ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্টটাকে ইন্টিগ্রেট করে দেব ক্লিয়ার বুঝাতে পারছি ওকে সো আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করলাম এফ ওফ এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করে জি ওফ এক্স পাইছি জি ওফ এক্সকে ইন্টিগ্রেট করে দিলে এফ ওফ এক্স পাব ক্লিয়ার ওকে এখন আসেন তাহলে
এটাকে যদি আমরা ডিফারেনশিয়েট করি কত পাইতাম এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এই ধরনের একটা ভ্যালু পেতাম না ঠিক আছে এই ভ্যালুটা কিভাবে পাই আমরা ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ডেরিভেটিভের মাধ্যমে করে আসি ক্লিয়ার এই জিনিসটা আমরা দেখাইছি এই ফাংশানটা কিভাবে আসে এতটুকু ক্লিয়ার ওকে সো আমার কন্ডিশন অনুসারে আমরা যদি এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ানকে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে কত পাব দেখেন এই রেজাল্টটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে কত পাবো এক্স টু দি পাওয়ার এন পাবো না এক্স টু দি পাওয়ার এন পাবো হ্যাঁ এই সাইনটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন সাইন এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন সাইন ক্লিয়ার ওকে এখন দেখেন প্রতিটা ইন্টিগ্রেশন সাইনের জন্য একটা ডেরিভেটিভ মাস বি থাকা লাগবে প্রতিটা ইন্টিগ্রেশনের জন্য একটা কি থাকা লাগবে ডেরিভেটিভ মাস বি থাকা লাগবে ডেরিভেটিভ দ্বারা কি বুঝায় এক্সের সাপেক্ষে এই যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে এই ভ্যালুটাকে এক্সের সাপেক্ষে আমরা ইন্টিগ্রেট করতেছি স্যার ক্লিয়ার বুঝা গেছে এতটুকু তাহলে হচ্ছে যে আমরা কি করতেছি এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ানকে ইন্টিগ্রেট করে এক্স টু দি পাওয়ার এন পাচ্ছি ক্লিয়ার এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম বা এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশন এই ইন্টিগ্রেশনটা বুঝছেন সবাই ঠিক আছে ওকে এখন দেখেন আমরা যদি এক্স টু দি পাওয়ার এন কে ইন্টিগ্রেশন করতে চাই এক্স টু দি পাওয়ার এন কে যদি ইন্টিগ্রেশন করতে চাই তাহলে আমরা কি পাব ওকে দেখেন এই যে এক্স টু দি পাওয়ার এন আমরা নিলাম এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ানকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে যাই তাহলে কি পাব এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে যাই তাহলে কি পাব দেখেন এখানে আমরা কিসের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাচ্ছি এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাচ্ছি এক্সের সাপেক্ষে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করতে যাই এ এন প্লাস ওয়ানটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু না কনস্ট্যান্ট ভ্যালু কি কি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু লিখে দিছে ক্লিয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ানকে এই ফর্মেটে লিখতে পারি না আমরা যদি লেখি তাহলে কি হবে এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখেন এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান কাটাকাটি চলে যাচ্ছে প্লাস ওয়ান মাইনাস কাটাকাটি চলে যাচ্ছে কত থাকতেছে এক্স টু দি পাওয়ার এন সো আমরা এই ইকুয়েশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে কত পাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার এন তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এন কি ইন্টিগ্রেট করলে কত পাব এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান বুঝা গেছে জিনিসটা এই ধরনের আপনাদেরকে বেশ কিছু ফর্মুলা আছে ফর্মুলাগুলো একটু পড়তে হবে জানতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ মুখস্থ করবেন আপনাদের জন্য শর্টকাট তো এটাই স্যার এতটুকু বোঝা গেছে কোন পার্টটা বোঝাবো বলে এই দুই নম্বর লাইনে ওকে দেখেন ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান এটা কি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু না কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ডিফারেন্সিয়েট হয় যেভাবে আছে সেভাবে লিখে দিছি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান এক্সটা তো আলাদা জিনিস এক্সটা তো আমার কনস্ট্যান্ট ভ্যালু না এক্স কি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এক্স আলাদা এক্স এক্সটাকে আমরা আলাদা করে ফেলছি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ানকে লিখলাম ক্লিয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এন কে ডিফারেন্সিয়েট করলে এই জিনিসটা পাই কিভাবে পাই তো ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ডেরিভেটিভ করলে আমরা বুঝি ঠিক আছে এই ফর্মুলাটা যদি এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ানের জন্য অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে পাওয়ারটা সামনে আসবে এখানে পাওয়ার কত এন প্লাস ওয়ান সামনে আসে আর উপরে পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ হবে এন প্লাস ওয়ান থেকে এক বিয়োগ হয়েছে ক্লিয়ার 
एम प्लस वन एम प्लस वन काटाटी चले जा वन वन काटाटी चले जा शुद्म एन थे ये जिनटा बुझे सबा क्लियर हो एक भू के डिफारेंसिएट कर ले माना पासी वो मानटा के इंटीग्रेट कर ले आगे भैल्यूटे पे जा क्लियर ना सरि बुझे नहीं डिफारेशन कर डिफारेट कर एक्साम्पल এটা ডিফারেনসিয়েশন আমরা করে আসি এভাবে ঠিক আছে করে একটা রেজাল্ট পাইছি না এই রেজাল্টটাকে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা আগের ভ্যালুটা পাই ঠিক আছে ইন্টিগ্রেটেড প্রসিডিওর এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড একটা ফর্মুলা এটা ফর্মুলা সূত্র ঠিক আছে ফর্মুলাগুলো কিভাবে আসতেছে সেই জিনিসটা জাস্ট দেখালাম এক্স্যাক্টলি ফর্মুলা ঠিক আছে ওকে তাহলে এই জিনিসটা তো বুঝছি আমরা আচ্ছা ये जिनटा जेहतु बुझी एक आसें सल्यूशन आसें डि अफ एक्स एक्स स्कोर इटा के जो डिफारेट करी तो कत तो पा टू एक्स ठीक है डिफारेंसिएशन कर ले कत पासी टू एक्स पासी जो इटे डिफारेट कर ले टू एक्स है टू एक्स के इंटीग्रेट कर ले कत पा सर टू एक्स के इंटीग्रेट कर ले स्कोर डिफारेट कर इंटीग्रेट कर ले कत पा स्कोर प्लस अच्छा क्या टू एक्स क्या पासी कन्सटैंट भू कन्सटैंट भू के डिफारेट कर ले क्या जिरो आसे क्यों बोलते एक्स नाइन नाइन जिन बोलते ठीक है अच्छा डिफारेंसिएशन मान कि रेट अफ चेन्ज जे जिनटा चेन्ज है जे जिनटा कि है चेन्ज है अभी फाइव जो लिखी फाइव कन्सटैंट भू फाइव की कख चेज हो रेट अफ चेन्ज कत जिरो सो हमें एक कन्सटैंट भू एड कर लम कन्सटैंट भूर रेट अफ चेन्ज बा डिफारेंसिएशन अलवेज कत जिरो कन्सटैंट भू डिफारेंसिएशन जिरो सो एक्स स्कोर सर जी कन्सटैंट थकुक ना क्यों আমরা আলটিমেটলি কত পাবো টু এক্স পাবো না ডিফারেন্সিয়েট করলে ওকে টু এক্স পাচ্ছি সো টু এক্স যদি পাই তাহলে আমরা কি বলতেছি টু এক্সকে ইন্টিগ্রেট করলে একবার এক্স স্কোয়ার টু এক্সকে ইন্টিগ্রেট করলে আবার এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ যদি এখানে টেন থাকতো এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন একটা ভ্যালুকে ইন্টিগ্রেশন করে একাধিক ভ্যালু আমার আমি যদি পাই তাহলে আমি কি কোনো ডিসিশানে আসতে পারবো 
তখন আমরা কি করি দেখেন তখন এই যে ইন্টিগ্রেশন আমরা করতেছি ইন্টিগ্রেশন নর্মালি হচ্ছে যে দুই প্রকার অনেক প্রকার আছে জাস্ট ইন জেনারেল কথা বলতেছে ঠিক আছে একটা হচ্ছে ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন আর একটা হচ্ছে ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন কাকে বলে যে ইন্টিগ্রেশনগুলোর লিমিট দেওয়া থাকে আপার লিমিট লোবার লিমিট দেওয়া থাকবে সেগুলোকে আমরা কি বলবো ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন আর যে যে ইন্টিগ্রেশনের লিমিট দেওয়া থাকে না সেগুলোকে আমরা বলি ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন যখনই আমরা ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রেশন করব তখন অবভিয়াসলি আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু নিতে হবে দেখেন এখানে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু সি এর ভ্যালু হয়ে যাবে জিরো এখানে হয়ে যাবে কত ফাইভ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু যে কোনো কিছু হতে পারে বাট অবভিয়াসলি আমাকে কি ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন করলে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আসবে বুঝাইতে পারছি এটাকে বলা হয় ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট এটাকে কি বলা হয় ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ সি বলতে এখানে যে কোনো আমরা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বুঝাচ্ছি ঠিক আছে সো ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু মাস্ট বি পাবো ক্লিয়ার সো এতক্ষণ আমরা যা করলাম সবগুলোর সাথে কি হবে প্লাস সি অ্যাড হবে এই জিনিসগুলো বোঝা গেছে ওকে লেখা হয়েছে বুঝবো আমি ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স এর ভ্যালু আমরা কত পাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস সি তাহলে এই ইন্টিগ্রেশনটা আপনারা করতে পারবেন করেন শেষ ওকে দেখেন এটাকে আমরা কি লেখ করতে পারি এক্স ইনভার্স টু ডি এক্স সো এটাকে আমরা এন এর ভ্যালু কত তাহলে মাইনাস টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু প্লাস ওয়ান প্লাস একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু অ্যাড করতে হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স ইনভার্স ওয়ান প্লাস সি তার মানে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস সি আপনি ডিফারেন্সিয়েশন বারবার ডিফারেন্সিয়েশন বলতেছেন কেন আমরা তো এখন ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি না আমরা ইন্টিগ্রেশন করতেছি ঠিক আছে ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলাটা কি এক্স টু দি পাওয়ার এন কে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা কত পাবো এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান ঠিক আছে ওকে এখানে এন এর ভ্যালু কত হ্যাঁ আমাদের ফর্মুলা এইটা ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আপনার ফর্মুলা দেওয়া আছে না আমি তো আপনাদেরকে ফর্মুলা লিখে দিছি জিনিসটা কি বোঝা গেছে বুঝেন নাই কে কে বলেন বুঝেন নাই 
ওকে ঠিক আছে আমি বলতেছি কোনটাকে না ফর্মুলাটা ম্যাথ না এটা ফর্মুলা আমি এতক্ষণ বলতেছি আপনাদেরকে এই জিনিসটা হচ্ছে আমার ফর্মুলা ঠিক আছে ওকে দেখেন আমরা ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার লিখলাম ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ারকে এক্স ইনভার্স টু লেখা যায় না ওকে এক্স ইনভার্স টু যদি লেখি দেখেন এই জিনিসটার সাথে আপনি কম্পেয়ার করেন তো এন এর মান কত মাইনাস টু ওকে এই এন এর মানটাই এই জিনিসটা হচ্ছে আমার রেজাল্ট রেজাল্টে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বুঝা গেছে মাইনাস টু প্লাস ওয়ানের জন্য আমরা কত পাব মাইনাস ওয়ান আর উপরে হচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান কোনটা না না এটা তো আমি ইন্টিগ্রেশন করে ফেলছি এটাকে এই যে ইন্টিগ্রেশনের যে ফর্মুলাটা আমার ফর্মুলা অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে না ইন্টিগ্রেশনের যখন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তখন তো আমার আর ইন্টিগ্রেশন সাইনটা থাকবে না অবশ্যই হবে আপনার তো ইন্টিগ্রেশনের কাজ করে ফেলছেন আপনার দেখেন আপনি এই যে এই জিনিসটা করতেন এক্স স্কোয়ার এর পরের লাইনে কি লিখতেন এখানে কি ডি বাই ডি এক্স টু এক্স লিখতেন কেন এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েট করলে টু এক্স হয় এই সেম কাজটাই আমরা করতেছি এক্স ইনভার্স টু কে ইন্টিগ্রেশন করলে এই ভ্যালুটা পাচ্ছি ক্লিয়ার বোঝা গেছে আচ্ছা আপনার এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ডি এক্স করতে পারবেন করেন হ্যাঁ আসুন করেন ইজি না ঠিক আছে বুঝছেন স্যার তাহলে এটাকে আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি পাবো এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ প্লাস ওয়ান প্লাস সি অবভিয়াসলি লিখতে হবে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স ডিভাইডেড সিক্স প্লাস সি এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার আচ্ছা বোঝা গেছে পারবেন এখন ওকে যদি পারেন তাহলে দেখি এটা করতে পারবেন করেন ইনফিনিটি ওকে গ্রেট আর কার কার আসছে ইনফিনিটি ইনফিনিটি আচ্ছা এটা যদি করলে ইনফিনিটি আসে তার মানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন ইনফিনিটিকে আমি যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে ওয়ান বাই এক্স পাবো হুম ইনফিনিটিকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ওয়ান বাই এক্স পাবো এমন কিছু ইনফিনিটি ইনফিনিটি কি কোনো সরি ইনফিনিটি কি কোনো নাম্বার ইনফিনিটিটা কি একটা আইডিয়া আমাকে একটা ধারণা দেয় নাম্বারগুলো এত বেশি যেটা আমি ক্যালকুলেট করতে পারতেছি না এই ধরনের নাম্বারগুলোকে আমরা একটা নাম দিয়ে দিছি ইনফিনিটি ঠিক আছে এটা কখনোই কোনো নাম্বার না ইনফিনিটিকে কখনো ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না ক্লিয়ার ওকে কিন্তু আমরা ডি বাই ডি এক্স লন এক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি ঠিক না লন এক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কত পাই ওয়ান বাই এক্স তাহলে ওয়ান বাই এক্সকে ইন্টিগ্রেট করলে কত পাবো 
बुझा गया है ये जिन व्यतिक्रम ठीक है ये फर्मेटा डेक्ट मने रखबे डेक्ट मने रखबे सरि एक्स इन बार्स वन जो कथा वन बसो सेम कथा दुईटार जो लन एक्स आस क्लियर बोझा गया से बुझान ओके ना बुझते डिफारेट कर कारण की पावर ना एक पावर आकार आ जो एक्सटा पावर हो जाए तक हमें कि पा ए टू दि पावर एक्स लन ए डिफारेशन फर्मुला एगुल डिफारेशन फर्मुला एन देखें ए टू दि पावर एक्स के जो डिफारेट करी ए टू दि पावर एक्स लन ए पाई जो जिज्ञास है ए टू दि पावर एक्स के इंटीग्रेट करब ता कत पा कि भाव इन सरि जे लन एट आन एटा के समान चिन्ह बामे नहीं आसते परिना डने आसे बामे नहीं आसते परि माइनस ना वन डिवाइडेड बै लन ए डि डिवाइडेड बै डि एक्स ए टू दि पावर एक्स इज इक्ल्स टू ए टू दि पावर एक्स देखें भूटा कि पूरा कन्सटैंट ना कन्सटैंटा के डिफारेशन भरे लिखते परि डिफारेशन भरे जो लिखी कि लिखते पर लन ए टू दि पावर एक्स तर माना बोलते पर टू दि पावर एक्स लन ए के डिफारेट कर ले कत पाई ए टू दि पावर एक्स ए टू दि पावर एक्स के इंटीग्रेशन कर ले कत पा ए टू दि पावर एक्स बन ए सर बुझा गया है ए टू दि पावर एक्स ब मुगस्त करते इच्छा कर समस्या नहीं कन्सटैंट भैलू समय भेतरे कन्सटैंट भैलू किफारेट होना ठीक है कन्सटैंट भैलू जेहतु डिफारेट होना कन्सटैंट भैलू के डिफारेशन भरे क्लियर ओके okay. ये जिनगुल बोझा गया से देखें एगुल जस्ट फर्मुला देखा हमें एखो मैथे जाए ना ठीक है फर्मुलागुल जिन देखा अच्छा और एक फर्मुला बोलें इ टू दि पावर एक्स के डिफारेट कर ले कत पाए इ टू दि पावर एक्स के इंटीग्रेट कर ले कत पा इ टू दि पावर एक्स प्लस बोझा गया सर ओके यतटुकु पर क्लियर सवार जस्ट आप बेसिक किस फर्मुला जो फर्मुलागल हे अपन के जानते ही ठीक है ये कैकटा फर्मुला देखा और फर्मुला पोर्टाले देवा आम एक कथा शेष करी और कि फर्मुला पोर्टाले देवा आटू पढ़े नीबें ठीक है एकटू हाँ डि वाइ डि एक्स सैन एक्स के डिफारेट कर ले कत पाई कज एक्स ता जी कज एक्स के इंटीग्रेट करी कत पा सैन एक्स प्लस सी कज एक्स के डिफारेट कर ले कत पाई माइनस सैन एक्स सैन एक्स के जो इंटीग्रेट करी कत पा माइनस कज एक्स प्लस सी बुझाइए 
এই ধরনের বেশ কিছু সূত্র আপনাদের পোর্টালে দেওয়া আছে সেখান থেকে ফর্মুলাগুলো একটু দেখে নেবে ঠিক আছে এবং ফর্মুলাগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে বুঝা গেছে ওকে যদি বুঝেন তাহলে দেখেন ডিফারেন্সিয়েশনের দুইটা মুছে ইন্টিগ্রেশন এগুলো লেখে নেন আচ্ছা এই ম্যাথটা করার আগে আমি আরেকটা জিনিস একটু দেখাই মাইনাস কস কেন হবে কজ এক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হয় মাইনাস সাইন এক্স তা আমি সাইনকে ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই মাইনাসটাই পাশে চলে আসবে মাইনাস কজ এক্স মাইনাস ঠিক থাকবে বলতে হ্যাঁ মাইনাস তো আছে ওকে কোন পাশে মাইনাস দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দেবেন বোথ সাইডে ওকে এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা কত পাই ওয়ান সো আমরা যদি ওয়ানকে ইন্টিগ্রেট করি ওয়ানকে ইন্টিগ্রেট করার জন্য দেখেন একটা জিনিস আমি বলছিলাম ইন্টিগ্রেশনের জন্য আমার কি লাগবে একটা ডেরিভেটিভ লাগবে ডেরিভেটিভ আছে বাট ওয়ানের সাপেক্ষে যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমরা কত পাব এক্স প্লাস সি ওয়ানকে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স পাবো বোঝা গেছে তার মানে ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস সি ওকে দেখেন ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স যদি এক্স প্লাস সি হয় আমরা এই ভ্যালুটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবো এই ভ্যালুটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবো আমরা কিসের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতেছি কাকে ইন্টিগ্রেশন করতে যাচ্ছি টি কে টি এখানে কি কনস্ট্যান্ট ফেলো না টি সামনে চলে আসবে টি কোথায় চলে আসবে সামনে চলে আসবে ডি এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করবো ডি এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা কি পাবো এক্স ঠিক আছে বুঝে নেই ফাইভটা সামনে চলে আসতো ঠিক আছে বোঝা গেছে ওকে আচ্ছা দেখেন আসেন ম্যাথ করি এই ধরনের ম্যাথ যদি আমাকে ইন্টিগ্রেশনে সলভ করতে দেওয়া হয় তাহলে আমরা কি করব এখানে আমার কয়টা রাশি আলদা আলদা করে নিব তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ফাইভ এক্স কিউব ডি এক্স প্লাস ইন্টিগ্রেশন অফ সিক্স ডিভাইডেড বাই এক্স কিউব ডি এক্স এখন করতে পারবেন না পারবেন নিজেরা ট্রাই করেন এতক্ষণ তো বলে দিচ্ছে গুড এতক্ষণ তো বলে দিছে করেন কি পাবো 
माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री प्लस वन तो इधर जो हमार की है क्या कांस्टेंट वैल्यू लग रही है क्लियर प्लस थ्री ताहले फाइव बाय फोर एक्स टू दी पावर फोर एक है ना हमने कहा तो बच्चे माइनस टू माइनस टू कैलकुलेट कर ले हमने कहा तो बच्चे माइनस थ्री वन डिवाइडेड बाय एक्स क्लियर लास्ट जो मन कर सूत्र बसा पड़ता लास्ट दिखे एके बारे प्लस सी दिए दिल्ली हो जाए लाइन जो
মানে ওইটা কি সত্য ছিল না কি ছিল এটা পুরোটা ফর্ম হলো তো এটা পুরো কোন প্রাইম দিয়ে গুনতেছেন না লাইক এর নাম বলতেছেন লাইক মানে তো এটা ঠিক আছে আপনি এটু ইনটু হ্যাঁ আপাতত একটু বসে ইনটু হ্যাঁ ইনটু কেন <laughs> 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 क्लियर प्रथम माइनस সেকেন্ড হচ্ছে যে দুই জায়গায় v কি হচ্ছে ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রেট হচ্ছে v হচ্ছে ইন্টিগ্রেট আর u কি হচ্ছে একবার ডিফারেন্সিয়েট ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে ঠিক আছে এখানে u আর v এর রোল গুলো আলাদা ঠিক আছে u এক ধরনের রোল প্লে করতেছে v অন্য ধরনের রোল হ্যাঁ u কোনটা তো হ্যাঁ ওটা আসছে সো এখানে যে কোনটাকে আপনি u যে কোনটাকে v ধরে নিতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে লিয়েট ফর্মুলা এই যেটা এল আই এ টি না এই যে কোটা লেখা আছে স্যার এখন দেখেন এল L फांगशन 
एलजेब्रिक फंक्शन कारण कि हमारे सीरियल है एलजेब्रिक का आगे आ रहा है जितना आगे आ रहा है शीत के हम रखी धोर नहीं बो यू धोर नहीं बो क्लियर इट एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जो इट्टू दी पावर एक्स जो दी हॉल ताले के दोनों फंक्शन को लोग हैं ये रुको पावर को लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर सर बुझा है सर कौन दिखे बुझा ना कौन सर ओके ना ना ये ये सब बोले ये पास्टर जी का पास्टर ये फॉर्मेट उन्होंने शरे हम रा� ट्रिक <laughs> अपना कि इतना कि इंटीग्रेशन करते हैं इसमें, ठीक है सर? एक है ना कोटा कोटा फेलो, एक तो क्या करें कोटा फेलो, एक तो एक्स इनपर साइड का टेन एक्स, दूसरा ही एक्सर फंक्शन ना, तब मैंने आम के यू फी करते हैं अपने, क्लियर? ओके यू फी जब हम कर बो, यू कौन टके दर बो? इतना कि इनपर्स फंक्शन, तो हम रख के इधर क्या दोगे यू इधर दोगे बी अच्छा सारी पास्टर में तो जो द एक तो थे क्या आर एक तो ओन्नू तो थे कि तो हमलोग वो इधर बी कौन है इधर का अब तो देखिए पास्टर भी तो रहता सर अंधेरे जो द एक तो कौन है क्या रकम मैंने सर दारण मैं ले बुझ बगेम ले मैं तो तू दे दे वो कंप्लेक्स सर दो टाइप के रखो मतलब किस वाइस शाम तक सर इजी एक्स टू द बोर्ड फाइव ना कुटा ना एक बार सर टेन इन्वर्स इन्वर्स आगे क्या नाम सर इन्वर्स आगे इधर से इन्वर्सर फंक्शन इन्वर्स फंक्शन आगे ताहले टेन इन्वर्स आओ बे यो और एक्स टू द बोर्ड � किंतु सर टेनिक्स नहीं तो तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक माइनस कौन सा और कौन सा माइनस माइनस तब अपन ये तो एक बर्स फंक्शन है हमारे जो भी ये वाला जान तो एक बार ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अच्छा सर ओ जी तो बोले जी दो ही तो ये तो सेम था कि मानी माइन एक्स टू द बर माइनस फाइव अब आर मतलब एक्स क्लियर बुझा है सर यूबीए फॉर्मूला तालु पारा जाए जी सर यूबीए फॉर्मूला नहीं है एक चुप आशा देख बैं 